West Papua. Pristine land in the Western Pacific Ocean. Papua. Jarang ada kabar baik diberitakan media asing soal Papua. Lihatlah halaman utama media-media asing ternama. Isinya tak jauh dari kekerasan, pembunuhan, pelanggaran HAM. Indonesia dipergunjing di forum internasional termasuk di PBB. Indonesia mesti menghadapi kritik dari dunia internasional perihal pelanggaran HAM di Papua. Narasi kontra propaganda melawan pemberitaan negatif yang menyudutkan pemerintah Indonesia mulai dilakukan. Strategi counter propaganda atau counter naratif pun dapat dijadikan pilihan. Strategi ini merupakan strategi komunikasi politik melalui media yang dilakukan sejak beberapa abad yang lalu untuk melawan narasi-narasi propaganda yang dilakukan oleh pihak lain yang mengancam kepentingan negara. Uh, sebut saja contohnya adalah Rusia dalam kasus Ukraina. 3 September 2019, investigator Bellingcat Benjamin Strick menemukan jaringan bot propaganda pro-pemerintah yang bekerja masif di Twitter. Bot ini menyasar pengguna asing karena berbahasa Inggris. Pada 12 September, Ben merilis temuan baru. Ia menemukan akun propaganda tentang Papua bekerja di Facebook dan Youtube. Ada tiga akun yang disoroti Ben, yakni akun West Papua Indonesia, West Papua, dan Info West Papua. Akun-akun ini rajin mengiklankan postingannya dengan target pengguna di Eropa. Facebook menelusuri temuan Ben. Tiga pekan setelah laporan Ben terbit, Facebook menghapus 69 akun, 42 page, dan 34 akun Instagram yang disebut terlibat dalam pola perilaku tidak otentik dalam isu Papua Barat. Citing coordinated inauthentic behavior. Menurut Head of Cyber Security Facebook, Nathaniel Glacier, orang-orang di belakang jaringan ini menggunakan akun palsu untuk mengelola halaman, menyebarkan konten mereka, dan mengarahkan orang ke situs di luar platform. Facebook mengungkap instansi yang menggerakkan jaringan ini, yaitu Insight ID. Insight ID memiliki situs beralamat di insightid.org. Beberapa jam usai namanya muncul dalam rilis Facebook, mereka menutup akses situs. Sepekan kemudian, 11 Oktober, domain dan server pun dilenyapkan. Dalam arsip situs itu, Insight mengaku mengelola proyek di Papua dengan tajuk pengembangan sosial ekonomi. Dan saat membedah subdomain di situs ini, Insight ID memang memiliki banyak situs yang bertemakan Papua. Sertifikat Transparency atau CITI adalah standarisasi untuk memantau dan mengaudit sertifikat digital keamanan sebuah situs. Standar ini menciptakan sistem log publik yang terbuka untuk pengidentifikasian. Saat membedah situs Insight ID, Log terakhir dilakukan pada 13 September 2019. Terungkap, Insight ID memiliki subjek alternatif name, sama seperti situs inipapua.com. Dari situs inipapua.com inilah terkuak siapa pengelola Insight ID sebenarnya. Situs inipapua.com didaftarkan atas nama Westy Perli. Situs ini juga diregistrasi pada satu nomor seluler, yang jika ditelusuri nomor tersebut, semuanya mengarah kepada satu nama, yakni Pera Malinda Sihite. Saat kita mencocokkan nomor yang sama pada aplikasi Get Contact, maka yang muncul nama yang sama, yaitu Pera Sihite. Lalu siapakah Pera ini? Pera menghapus seluruh akun media sosial miliknya, baik Twitter maupun Instagram. Di akun change.org, Pera mengaku berkuliah di Universitas Bakri, Nama Pera pernah muncul dalam artikel yang diterbitkan di situs resmi kampusnya. Entah kenapa, artikel tersebut kemudian dihapus. Tapi Google masih mengarsipkan artikel itu. Tertulis Pera membentuk Insight ID pada Februari 2018 bersama teman satu angkatannya, Abdul Aziz dan Fitri Handayani. 
Di LinkedIn, Pera, Abdul dan Fitri saling terkoneksi. Abdul banyak membuat domain situs bertema Papua. Semua situs yang ia buat kini tak lagi aktif. Saat mendaftarkan beberapa situs bertema Papua, Abdul menyentuhkan alamat insight berlokasi di Jalan Bangka 11 nomor 21A. Dalam akun LinkedIn, Pera menyebut sebagai pendiri startup ladang.id yang bergerak di bidang pertanian. Ladang.id juga didaftarkan beralamat sama seperti insight, yakni Jalan Bangka 11 nomor 21A. Kami mendatangi kantor Insight ID di Jalan Bangka 11 nomor 21A dan kesulitan mencari nomor rumah tersebut. Kami hanya menemukan rumah bernomor 21B. Padahal berdasarkan tangkapan Google Street View per Januari 2019, rumah bernomor 21B yang kami datangi mestinya bernomor 21A. Terlihat nomor yang tertera di dinding terlihat baru diganti. Sang pemilik seperti enggan rumahnya diketahui publik. Sedangkan Fitri Handayani yang juga tercatat sebagai pendiri Insight ID menolak untuk ditemui. Ia hanya memberikan jawaban melalui surel dan menjelaskan tentang Insight ID. Insight membantah segala tuduhan yang diungkap Facebook termasuk beriklan hingga 300.000 ribu dolar Amerika. Mereka menegaskan Insight ID hanya sebuah perusahaan produsen konten untuk melawan narasi kelompok separatis Papua. Fitri ingin menyebutkan siapa yang ada di belakang mereka. Sedangkan Fitri Handayani menunjukkan rasa kegamangannya bekerja sebagai mesin propaganda. Kegelisahannya itu dituangkan dalam sebuah puisi berjudul Berias Dalam Narasi yang tayang di blognya fitrikampai.blogspot.com Fitri sudah menurunkan puisi itu dari blognya. Sebelum dihapus, kami sempat mencuplik isi puisi tersebut. Hati merintih, entah berapa korban akibat jemariku. Hati menangis ketika aku turut melegalkan pembungkaman demokrasi. Kini aku sadar, ini bukan soal kebenaran, tetapi propaganda yang telah kusuntikan.